Good morning to all. I'm Ganesh. Uh, today we are going to discuss about one of the important uh, area in prelims. Okay, that is the international relation and the organization. Uh, generalize every uh, usual way split point in the sense international relation or organization or uh, different areas of being our approach. But we try to consolidate. Consolidate in sense. Uh, we can able to merge it then apart from that some of the basic things with respect to international relation and organization uh, so syllabus so, discuss so syllabus discuss then we will move on to uh, things how to link it okay so uh, introduction with respect to uh, mostly every uh, prelims uh, international relation and organization uh, questions trigger after the plus uh, how we can able to uh, crack it and how we, uh, to consolidate it. So on the moon aspects, la the program would basic objective remember simple. Okay, so first we will discuss about what all the things in the international relation and organization and how we have to approach all these things. So on the perspective of the Okay, so let's we start the class. So first thing Abdina Varambo the basic way international relation and organization order purpose or what is its objective of being taken about uh, a general thing of being or more it is nothing but on a, a group of nations okay or a group of nations which are joined together and they try to bring some procedures or they establish some organizations or organs okay or a unified form of one and the organization or a purpose in a group of nations have been over definitely it will be more than two to three nations Okay, so that uh, is a regional organization, uh, or sub regional organization, uh, it's a combination of a whole nation, uh, being, uh, that is, whole world uh, represent a good institution, uh, but it has certain procedures or organs. So, procedures or organs are going respond to the people. So, on the procedures or organs, sort of purpose in Abdin uh, Parambo. Once again. So, is there a purpose nothing but uh, to bring peace, okay, to bring peace and coordination. We all know the uh, things what happened in the history, okay. So, we are faced with two world wars and uh, uh, continues of Cold War. So, uh, the experience is really clear. So, we want to bring some peace and at the same time, we want to sort out some of the challenges which are uh, not done by one nation, okay, like uh, terrorism, global warming climate change, tax evasions. These are all the things which uh, or single nations cannot able to sort out those problems. Then humanitarian assistance. Okay, so it is a joint effort. context, approach basic as well. Okay, international relation, it is not rest with international relation or organization, it is not rest with a single nation. That is India, to study it is not work. Okay, so we have to see it in a multiple perspective. So, but usually, away in a context like you probably know, that is before you have to taking any notes. So, international relation learning in notes, current affairs topics discuss I will give you some hint. In the Lamari Edicono being rather, I will tell you. Okay, so usually, away or six form of international organizations, the major Irika being rather discussion. We will fix any institution under this platform. So, you can read the institution, the agreement, the treaty, any diplomacy. So, if you can fix it, you can fix it in the six organizations. Fix in the six types of organizations. One is the rest with the deals with diplomacy. Diplomacy, in sense, nothing but to sort out any issues between the two countries or to sort out any uh, problems in between the nations. Okay. So, or, or particular place or particular incident for example take an example of a dispute between ukraine and russia so ukraine and russia it is a border dispute between the two nations okay so other than that there are certain issues technical issues and other security issues like but how they can able to sort out through by means of diplomatic channels or through from means of diplomacy now in sense by means of uh, dialogues but they want to establish some standard forums so that such a forums or advantage of the the persons or the the nations who participated in those uh, organization they have to go for an agreement or treaties so it is considered to be unbinding 
அப்ப இட் இஸ் அண்ட் a dialogue process to achieve any peace process so all that if for example if nadakkudi issues between uh, ukraine and uh, russia disputes appadinu varumbodu there is a participation of nato and us so appo andathla enna vaagudhu appadinu pathina some they come with an, some peace agreement so appo adhu edhu moolama possible appadinu pathina through from some institutions the established institutions moolama tha possible illa through by means of agreement moolama tha possible அப்ப அதை ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ளமசி அப்படின்னு சொல்லும் போது தர் இஸ் அன் ஒன் இன்ஸ்டியூஷன் தட் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் செக்யூரிட்டி அண்ட் கோஆபரேஷன் இன் யூரோ ஸோ திஸ் இஸ் அன் இன்ஸ்டியூஷன் ஆர் டிப்ளமேட்டிக் இன்ஸ்டியூஷன் விச் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஆர் ஹேண்ட்லிங் தி டிஸ்பியூட்ஸ் இன் தி ஏரியாஸ் ஆஃப் யூரோப் ஏரியாஸ் ஓகே தென் செகண்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ட்ரீட்டி ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ட்ரீட்டி மீன்ஸ் இட்ஸ் நத்திங் பட் பைண்டிங் இன் நேச்சர் த கண்ட்ரிஸ் விச் சைன்ட் இன் திஸ் ட்ரீட்டிஸ் ஆர் கன்சிடர் டு பி பைண்டிங் ஓகே ஸோ ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ற ஒரு கண்டெக்ட்ல தான் இந்த மாதிரி ட்ரீட்டிஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ அப்படி வரும்போது காம்பேக்ட் டெஸ்ட் பேன் ட்ரீட்டி நான் ப்ரோலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி தீஸ் ஆர் ஆல் த ட்ரீட்டிஸ் விச் ஆர் பைண்டிங் இன் நேச்சர் ஸோ இத ஒரு செக்ரிகேஷனா நம்ம நல்லா செக்ரிகேட் பண்ண முடியும் இன்சென்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்றதா இருந்தா ஓகே தென் தேர்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இன்டர்நேஷனல் லாஸ் ஸோ லாஸ்ங்கிறது யூனோ ஓகே த யூஎன் கிளாஸ் யுனைடெட் நேஷன்ஸ் கன்வென்ஷன் ஃபார் லா அண்ட் சீஸ் international humanitarian laws such as un agreements or other uh, non profit organization agreements id ellame edukulla varum appadinu pathina international laws la dhaan then conferences nama paathirukom g20 conference recent g7 conval consensus appadinu dhaan paathirukom then oecd organization for economic and cooperation development so these are all the things which is a uh, link with conferences so conferences ngiradhu a group of nations they will regularly conduct the conferences in various places so adala romba famous ah ipo irukka kudi current affairs la appadina g7 conval consensus appadinu solrom so andha mari vishayangal tha then with respect to fifth one is deal with administration administration in sense it, it will work on the regulations so regulations means it is also binding in nature like seabed authority appingirathu it is nothing but it is working on the uh, exploration of minerals or other uh, valuable things in the seas அப்ப தே ஹாவ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓகே அதை ஒரு ரெகுலேட் பண்றாங்க ஸோ இது மாதிரியும் செக்ரிகேட் பண்ணுவாங்க தென் அட்ஜுடிகேஷன் பாடிஸும் இருக்கு அட்ஜுடிகேஷன் பாடிஸ் இன் சென்ஸ் டிஸ்பியூட் சால்விங் பாடிஸ் ஆர் டிஸ்பியூட் ரெட்ரசல் மெக்கானிசம்ஸ் எதுக்குன்னா டு அவாய்ட் வார்ஸ் ஸோ அப்படி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இட் இஸ் டபிள்யூ டிஓல பார்த்தோம்னா தர் இஸ் அ செப்பரேட் பாடி இன் த நேம் ஆஃப் டிஸ்பியூட் ரெசல்யூஷன் பாடி like world bank oda and the five organization la one of the organization is international center for settlement of investment and disputes so idella enna abdin pathina indha or six types ah neenga before taking any notes with respect to current affairs abdin varum bodhu na already and the current affairs video la na sollirundha that is consolidation mukiyam that is pooling of uh, things in sense inna irukka koodiya scenario la questions eppadi irukku abdin pathina you have to working on the micro planning perspective So, syllabus or nature, a brief introduction. That is, a single line. We have to decode it. If you decode it, you will fix the topic on the topic. So, that is the micro-planning. So, what is micro-planning? Each and every topic, you can decode it. One by one, you can decode it. If you decode it, you can decode it. 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 It is easy for you to retrieve those things. okay so up uh, six forms of international organization idu oru mari classifications okay the next classifications eppadi pannalam appadinu pathina one with respect to supra national or intergovernmental organizations nu solluvanga innone international non governmental organizations ipdi split pannikalam neenga in case adhu ungalku konjam complications ah irukku address pandradhu romba complexities irukku appadina idu inna easy ana okay so supra national or intergovernmental organizations abingiradhu usually ave idhula yaar irupanga appadi pathina member countries represent pannuvanga So, in the supranational, we have to represent a whole world institution at the minimum level. At the minimum level, at least a regional level. So, supranational or intergovernmental, the name itself defines that it is an intergovernmental. So, it is an, uh, a forum or an organ which represents the government. So, state is represented by a body. So, for example, we can easily do that. That is UN. we have famous institution okay so united nation wto world trade organizations then europe union only uh, with the concern within the regional forum that is europe union okay then african union so these are all the uh, things which are considered to be and supranational institutions uh, which influence on the countries 
ஓகே சோ இது நான் கவர்மெண்டல் ஆர்க் கிடையாது இட் இஸ் அன் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சோ அதர் தென் தட் தெர் இஸ் அன் ஒன் மோர் திங் தட் இஸ் இன் த நேம் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் சோ நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் யூஸ்வலா என்ன இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் கவர்மெண்டல் என்ஜிஓஸ் இருப்பாங்க பிரைவேட் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க ஆர் ப்ரெஷர் குரூப்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே சோ இவங்க என்ன ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் இன்ஃபுளுசிங் ஆன் தி பாலிசிஸ் ஆர் டெசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் சோ நம்ம நிறைய பாத்துக்க முடியும் கிளாஸ்கோ சமிட்ல எல்லாம் நிறைய பார்ட்டிசிபன்ஸ் தேர் ரெப்ரஸன்டிங் தி ஃபோரம்ஸ் ஓகே சோ வீக்கர் செக்ஷன் காண்டியோ இல்ல வல்னரபிள் குரூப்ஸ் காண்டியோ சம்வர் தே வில் ரெப்ரஸன்ட் இன் தி ஃபோரம்ஸ் ஓகே அப்ப என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபேமஸான ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தான் தட் இஸ் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் கொஸ்டின்ஸ் வந்துருக்கு நம்ம ஒரு நிமிஷம் அம்னஸ்டி இன்டர்நேஷனல் ரெஃபர்ஸ் டூ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன் ரைட்ஸ் வாட்ச் வேர்ல்ட் வைட் ஃபண்ட் குளோபல் ஃபுட் பிரிண்ட் நெட்ஒர்க் ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் விச் மோஸ்ட்லி இவங்களோட ரிப்போர்ட்ஸ் தான் நம்ம அடிக்கடி பாக்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ நீங்க பிலிம்ஸ் டீகோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சம் ஆஃப் த ரிப்போர்ட்ஸ் தே ஆஸ்க் இன் தி பிலிம்ஸ் so which comes from these institutions well reputed and well recognized institutions in the global forum so as a how is you can able to identify na through by means of uh, regularly reading the newspapers of the world more easily you can able to fetch because uh, most of the questions uh, if they are asking in the international relation and organization area means it is come from the current affairs so அப்ப த்ரூ பை ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அண்ட் கலெக்டிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ வாட் டைப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் இட் இஸ் பிகாஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் இட் செல்ஃப் தே ஆஸ்க் இன் சம் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் தட் வெதர் இட் இஸ் கன்சிடர் டு பி அன் இன்டர் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் ஆன் என்ஜிஓ ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இன் கேஸ் ஆஃப் எலிமினேஷன் வரும்போது யூ த்ரீ யூ கேன் ஏபிள் டு எலிமினேட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் யூ நோ த நேச்சர் ஆஃப் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ நேச்சர் ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன் ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஓகே ஸோ இன்னும் இன்னொன்னு டீகோட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னும் வேற கிளாசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா இருக்கு ஓகே ஒன்னு குளோபல் லெவல் கிளாசிபிகேஷன்ஸ்னு ஒண்ணு இருக்கு ஸோ யூ ஒன் டபிள்யூடிஓ ஓஇசிடி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா குளோபல் லெவல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வேர்ல்ட் பேங்க் ஐஎம்எஃப் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இன்ஸ்டிடியூஷன் விச் ரெப்ரஸன்ட் தி குளோபல் லெவல் ஸோ அது ஃபுல்லாவே ரெப்ரஸன்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா என்டையர் குளோபலுமே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆயிருக்கு ஒவ்வொருஜன் அப்ப ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குமான்னு கேட்டா டெஃபினெட்லி ஆர்கனைசேஷன் லைக் ஏசியா நப்பக் ஷாங்காய் கோ ஆப்ரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இது ரெப்ரஸன்ட் தி சென்ட்ரல் ஏசியா அப்பக் ஏசியன் ரெப்ரஸன்டிங் தி சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியன் நேஷன்ஸ் அண்ட் தேர் ஆர் சர்டன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஈவன் இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன் சொன்னா சார்க் பிம்ஸ்டெக் இதெல்லாம் சொல்லலாம் ஓகே டு அன் எக்ஸ்டென்ட் தென் சப் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அண்ட் ரீஜியன் வித் இன் தட் ரீஜியன் தேர் இஸ் அண்ட் சப் ரீஜனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ஓஷன் கமிஷன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் விச் ரெப்ரஸன்ட் தி இந்தியன் ஓஷன் பட் தட் இந்தியன் ஓஷன் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் தி சவுத் ஏசியன் நேஷன்ஸ் அந்த ஒரு காம்பினேஷன்ஸ் இருக்கு தென் ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கன் கம்யூனிட்டிங்கிறது இட் இஸ் அன் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் இஸ் ஆர்கனை கண்ட்ரி விச் ரெப்ரஸன்டிங் தி வெரி ஃபியூ நேஷன்ஸ் இன் தி ஆப்ரிக்கா அப்ப இந்த மாதிரியும் கேன் ஏபிள் டு கேட்டகரைஸ் தி institutions so okay in the mariyum pannalam then what type of things they discuss general okay so idha vachu you can able to discuss so social ah pannalam political economic activities environment health culture ethics human rights security and all then global warming climate change adha environment ku kondu vandara then with respect to recent affairs nu varumbodu uh, social media taxations ஓகே ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ட் அஃபேர்ஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக் இப்ப இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்ல ரெகுலர்லி இன் தி நியூசஸ் ஓகே ஸோ இது ஒரு டைப் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன்ஸ் உள்ள வர்றது அப்ப சிலபஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிலிம்ஸ்ல நமக்கு ஒண்ணும் பெருசா டீகோட் பண்ண கிடையாது டு அன் எக்ஸ்டென்ட் நமக்கு வேற அந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்குள்ளதான் எதை பிக்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நேஷனல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷனை பிக்ஸ் பண்ண முடியும் பட் த்ரூ ஃப்ரம் கெட்டிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி மெயின்ஸ் சிலபஸ் மெயின் சிலபஸ்ல
effects of policies and the politics of developed and developing countries on India's interest. Note it down, it is all rest with India's interest. Okay, then important international institutions, agencies and fora, their structure mandate. Okay, so in the context, we can decode for prelims. So, already I am insisting in many classes that don't segregate the topics into prelims and prelims. So, work for number, they work for both. So, in sense, they, they are asking any questions with respect to any particular institution, means work, work on those institutions, what is its flaws and what are all the things we have to do. So, you should have question format, render aspect, one prescriptive format, one descriptive format. Prescriptive format, in sense, you have to suggest some things. Okay, one way forward, Maria, then you answer one mark. Descriptive type in to address the challenges, some limitations. So, other things are addressed through by means of limitations. So, the end context of the question is about So, you should have a nature of the institution, then what is the purpose of that institution, objective, then what are all the limitations or challenges with that institution, how we can be able to overcome that challenges. So, in the context of the question, you have alignment in the permutation and combination of the question. So, otherwise, you can be able to easily answer for the questions. So, if we decode the syllabus, we can merge the syllabus in international relations and organizations through from certain tricks. So, what tricks are you doing? What is the usual international relations in the relationship? There are three sets of relationships. International institutions, organizations, relationships are functional. There are three areas where you can easily consolidate. So, what can you do in any other area? One country, or in our country, or our nation, or in our nation, or our region, or in our region, or in our relationship, in our perspective, we have to do either in cooperation, competition, or conflict. In the moon area, we have to do it. One, two, some parasparamana open the country. In the sense, they will mutually deal some issues. Or some type of competition, or party. Okay. Sometimes, even as a conflict, in the sense, it's a problem. So, in the moon perspective, if you note what you have in the relationship with respect to international regional groupings as well as state, in the sense of countries, there are also relationships. So, cooperation, competition, conflict. Okay, so if you approach this, you can understand it easily. In the sense of a country, there are three relationships in a relationship. Okay, for example, if we have a Centre of Axis in India. If you have a Centre of Axis in India, you have to bring this to the first ring. Okay, so if you have a relationship with this to the first ring, then you have to bring this to the first ring. In the sense, in terms of cooperation, competition, conflict. Okay, so there is India and Pakistan cooperation. India and Pakistan cooperation. India and Pakistan cooperation. For example, India and China have a competition and conflict and cooperation. For example, China has a cooperation in matters of trade. Okay, so trade issues. Then in terms of international forum, they will jointly represent. So for example, in many forums, they will represent. For example, recent WTO, they will represent on both. Okay, so Paneer Ghana. Agreement on agriculture sign one other layo, illa with respect to digital media layo or digital power things. Okay, so other layo, illa with respect to recent Glasgow summit, that is a climate change and global warming things on the UN will fix one in the UNFCC level to discuss one to the other UN level to fix one of the solar mode. Both nations are against it in terms of trade and over more. We are having a mutual trade between us. Then in terms of education, we are sharing some knowledge in between us. So in the Marisilla areas, they are having a relationship in terms of meeting or solving the objectives of global warming, climate change, sustainable development goal, 169 targets, 17 goals. This is some mutual relationship. So you have to address all those things. Okay, you have to list out things. Then competition areas have been over and over and over again. Yes, there is must be a competition. So competition have been over and 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 over. Okay, they are both having trade issues. Then they are having a competition in attracting investments. Then sports. 
கல்ச்சர்ல இருக்கும் சோ இதெல்லாம் வந்து காம்படிஷன் ஏரியா காம்படிஷன் இன் சென்ஸ் இட் இஸ் அன் ஹெல்த்தி என்விரான்மெண்ட் சோ போத் கேன் என்ஜாய் இட் அண்ட் போத் கேன் கெட் அண்ட் பின் வின் சுச்சுவேஷன் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் சோ இது ஒரு ஏரியா சர்டன் திங்ஸ் தட்ஸ் ஒய் இட் இஸ் இட் ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் அ ரிலேஷன் வித் சைனா so even after uh, one world one war with china and now having some certain border disputes with china but still we are uh, having a good relation with china means why it is because we are having certain uh, relationship which you cannot able to split all together so at or or chinna event la we cannot able to split so cooperation competition in the rendu vishayamo ena varukum pathina or nation vandu innor nation oda connect panni vechirukom illa or region innor region oda connect pannu okay so adutha vishayam in the conflict area appa conflict area abdinu varumbod usually ave enna area la conflict irukum abdinu pathina one major geographical areas la nu paakumbod border dispute irukum okay so kandipa border dispute irukum then second thing water dispute okay then rest of the things are aligned so trade liyum conflict irukku man ketta yes it is adu or water tight ah namalaala panna mudiyadhu but border disputes irukka koodiyadhu irukku water disputes irukku then uh, if you are aligned with some other nations if you are uh, if you are having a good relation with some other nations means it create an conflict with another nation for example if you if you are very much close with the us means definitely china will create an tussle ஸோ அது கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ யூஸ்வலாகவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய சைனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் அண்ட் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஏரியாஸ் அப்போ இதே மாதிரி தான் பாகிஸ்தானோட இருக்குமான்னு கேட்டால் எஸ் பாகிஸ்தானோடைய இதே டிஸ்பியூட்ஸ் தான் பங்களாதேஷோட எஸ் வி ஆர் ஹேவிங் ஆன் வாட்டர் டிஸ்பியூட் பார்டர் டிஸ்பியூட் வேர்ட் சால்வ்டு லேண்ட் பவுண்டரி அக்ரிமெண்ட் மூலமாக வி சால்வ்டு தோஸ் இஷ்யூஸ் தென் வித் நேபால் எஸ் கல்லபாணி டிஸ்பியூட் with bhutan yes we are having certain disputes then with myanmar yes with bangladesh yes so ella adhiliyume cooperation irukku competition irukku conflict irukku then how they can sort out this issue or how they can solve this issue so appo enna vaagum appadina paathina that's the, where in these places international organization or institution will help அப்ப இந்த டிஸ்பியூட்ஸ் எங்க வரும் ஒன்னும் பைலேட்டல் அக்ரிமெண்ட்ல பண்ணலாம் ஓகே த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் இப்ப பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸோட யோ இல்ல ஆர்மியோடையோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெகுலர்லி கண்டக்டிங் தி டாக்ஸ் ஓகே ஈவன் இப்ப பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்கு கூட இனிஷியேட் பண்ணிருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்னா பைலேட்டல் ரிலேஷன்ஷிப் போகலாம் இல்லையா மல்டிலேட்டல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் நீங்க அப்ரோச் பண்ற மாதிரி இருக்கும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்டியூஷன் என்ன வரும் ரீஜனல் குரூப்பிங் தான் இருக்கும் அப்ப ரீஜனல் குரூப்பிங் அப்படின்னு வரும்போது இங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷனை பத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அட் த சேம் டைம் நீங்க எதோட கனெக்ட் பண்ணிடுறீங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷனோட கனெக்ட் பண்றீங்க அப்ப இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷனோட நான் கனெக்ட் பண்றேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யார் வந்துடுறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார்க் அண்ட் பீம்ஸ்டக் சோ இது ஒரு சவுத் ஏசியன் பியூர்லி சவுத் ஏசியன் ஆர்கனைசேஷன் அப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷன் எதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுதுன்னா இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் இன்னர் சர்க்கிள் தட் இஸ் இன்னர் சர்க்கிள்ங்கிறது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இன்னர் சர்க்கிள் அப்ப நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் யார் இருப்பாங்கன்னா சார்க்ல நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் தான் இருப்பாங்க ஓகே சோ அப்ப இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹவு டு லிங்க் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் வித் ஆர்கனைசேஷன் அப்ப நீங்க ஒரு டிஸ்பியூட்டை சால்வ் பண்ணும் போது டெஃபினெட்லி யூ யூ ஷுட் டேக் தி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் ஆர் இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன் வித் தோஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஓகே ஒரு பாயிண்ட் நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்றீங்கனாலே இன் பிட்வீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைனா அண்ட் இந்தியா அப்படின்னு வரும்போது வேர் சைனா அண்ட் இந்தியா ஹேவிங் அண்ட் காமன் மெம்பர்ஷிப் அப்ப எங்க எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா யூஎன்ல இருக்கு தென் வேற எங்க இருக்கு சாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கு தென் வேற ஏசியன் குரூப்ஸ்ல இருக்கு அப்பக்ல இருக்கு ஈஸ்ட் ஏசியா சம்மிட்ல தே ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் ஓகே சோ மெம்பர்ஷிப்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தே ஆர் நாட் ஃபுல் மெம்பர்ஷிப் தே ஆர் பார்ட்னர் கண்ட்ரிஸ் ஓகே அப்சர்விங் நேஷன்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்லுவோம் அப்ப சைனாவும் இந்தியாவும் எங்கெல்லாம் காமன் மெம்பர்ஷிப்பா இருக்காங்க அப்படிங்கறது யூ ஷுட் நோட்டீஸ் இட் சோ நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப சார்க்கு பிம்ஸ்டெக் ஏசியான் அப்ப ஈஸ்ட் ஏசியா சம்மிட் சாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எழுதிடலாம் ஓகே சோ இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டு மெம்பர் நேஷன்ஸ் யார் அப்படிங்கறத லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரீசெண்டா சம்மிட் எங்க நடந்துச்சு என்ன இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு அப்ப என்டையரா எனக்கு என்ன கவர் ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஏசியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியாவோட இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிரும் தட் இஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் உள்
அப்ப இது ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச் ஹவு டு கெட் அண்ட் தட் இஸ் ஹவு டு கலெக்ட் தி பாயிண்ட்ஸ் அப்ப இந்தியா அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது எனி ரிலேஷன்ஷிப் டேக் ஓகே ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் ரிங்ல மட்டும்தான் கிடையாது செகண்ட் ரிங் அப்படிங்கிறது அடுத்த ரிங் அது அப்ப அடுத்த ரிங் எங்க வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் குரூப்ஸ் அப்ப இந்தியாவோட நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் என்னன்னுங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் அடுத்து நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஏரியா பாத்தீங்கன்னா ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் அப்ப இந்தியாவை சுத்தி இருக்கிற ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் தான் எனக்கு இருக்கக்கூடிய சவுத் ஏசியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா ஓகே தென் இங்கிட்டு வந்து தான் எனக்கு வெஸ்ட் ஏசியா வந்துடும் தென் கீழே போயிட்டா எனக்கு ஆப்ரிக்கா வந்துடும் தென் இங்க சவுத் சென்ட்ரல் ஏசியா வந்துடும் அப்ப இந்த கண்ட்ரீஸோடையோ இல்ல இந்த ரீஜனல் குரூப்ஸோட இருக்கக்கூடிய எனக்கு இருக்கக்கூடிய கோஆபரேஷன் என்ன காம்படிஷன் என்ன கான்ஃபிளிக்ட் என்ன இந்த கான்ஃபிளிக்ட நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ட்ல மேஜரான கான்ஃபிளிக்ட் என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறத பின்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே பட் செகண்ட் ரிங் இது செகண்ட் ரிங் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய ஒன் சோ இவங்களுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சம் ஷேர் ஆஃப் பார்டர் டிஸ்பியூட் இருக்குமான்னு கேட்டா சான்ஸே கிடையாது ஓகே ஸோ டெஃபினெட்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுதி நேஷன்ஸுக்கோ இல்லை அராப் நேஷன்ஸுக்கோ இந்தியாவுக்கோ என்ன டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்க போறது இல்லை அப்படின்னா பார்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்க போறது இல்லை வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்குமா இருக்காது அப்ப வேற என்ன மாதிரி டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா தர் சம் மஸ்ட் பி சம் டிஸ்பியூட்ஸ் அது நம்ம பின்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்ப ஆனா அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மியூச்சுவல் திங்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதுல இருந்து லார்ஜ் டயஸ் போற அவங்க கிட்ட போயிருக்காங்க தட் இஸ் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்ஸ் நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் அங்க போயிருக்காங்க ஒர்க்கிங் டயஸ் போறாவோ போயிருக்காங்க தென் அங்க இருந்து நமக்கு ஆயில் செக்யூரிட்டி எனர்ஜி செக்யூரிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா வெஸ்ட் ஏசியன் நேஷன்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கு அப்ப அங்க ஏதாச்சும் வார் நடக்கும் போது என்ன வாங்கினா கண்டிப்பா இங்க இம்பாக்ட் ஆகும் அப்ப இருக்கான்னு கேட்டா இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இருக்கு ஸோ ரீசெண்டா ரெண்டு ஏரியாவில தர் மஸ்ட் பி ஆன் வார் அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்துட்டு இருக்கு ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா உக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யா வார் அது எந்த அளவுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணும் தெரியாது தென் இன்னொன்னு அந்த ஏமன் கிரைசிஸ் அந்த ஏரியாஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஓகே தென் ஈராக் அண்ட் இஸ்ரேல் ஈரான் அண்ட் ஈராக் தென் ஈரான் அண்ட் யூஎஸ் டிஸ்பியூட் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறத யூ ஷுட் நோ அட்லீஸ்ட் தென் தேர்ட் ரிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ரிங் சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த இது ரீஜனல் ஸ்பெசிபிக்கா இருக்காது கண்ட்ரி ஸ்பெசிபிக்கா மாறி ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்றது ஹவு டு ஈஸிலி கெட் தி நோட்ஸ் அந்த மாதிரி ஓகே அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி இந்த இடத்துல நம்மளோட ரிலேஷன்ஷிப் மாறிடும் அப்ப ரிலேஷன்ஷிப் எங்க போயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரஷ்யா இந்த சைடு இங்கிட்டு பார்த்தா யூரோப் அண்ட் யூஎஸ் சோ இங்க சவுத் ஏசியன் குரூப்ல இங்க நியூசிலாந்து அண்ட் ஆஸ்திரேலியா எல்லாம் வந்துடும் ஓகே சோ இப்படி போனா இந்த இடத்துல சென்ட்ரல் அமெரிக்கா சாரி சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ஓகே சோ இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருக்கு அப்ப இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் அதே தான் வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்காது வாட்டர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்க போறது இல்ல பட் அதர் டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு ஓகே இன்சென்ஸ் கான்ஃபிளிக்ட் இருக்கும் கோஆபரேஷன் இருக்குமானா இருக்கும் காம்படிஷன் இருக்கும் அப்ப ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ரீஜனல் குரூப்பிங்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கான கண்ட்ரீஸ் பாத்தீங்கன்னா சவுத் ஏசியா சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா வெஸ்ட் ஏசியா சென்ட்ரல் ஏசியா இதுதான் நமக்கு இருக்கிறது அப்ப இதோட ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்கும் போது இதோட ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எது அசோசியேட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத பாத்துக்கணும் அப்ப எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா ஆக்டிஸ்ட் அண்ட் லுக்கிஸ்ட் பாலிசி வி ஆர் ஹேவிங் அவர் பாலிசி ஓகே ஏசியா அப்பக் ஈஸ்ட் ஏசியா சம்மிட் இது எல்லாமே எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெப்ரஸன்டிங் தி சவுத் ஏசியா அண்ட் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா தென் ஒபே கண்ட்ரிஸ் அவருன்னு வரும்போது ஓஐசி இதெல்லாம் வரும்போது யார் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா பெஸ்ட் ஏசியன் நேஷன்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எஸ்சிஓ அப்படின்னு வரும்போது ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் இட் வில் ரெப்ரஸன்ட் ஆன் சென்ட்ரல் ஏசியா அப்ப ஆப்கானிஸ்தான் டிஸ்பியூட்ஸ் எங்க சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா எஸ்சிஓல டிஸ்கஸ் சால்வ் பண்ணலாம் ஓகே இந்தியாவுக்கும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு உள்ள டிஸ்பியூட்ஸோ இல்ல இந்திய ஆப்கானிஸ்தான்ல தலிபான்ஸ் கேப்சர் பண்ணதுனால இருக்கக்கூடிய இம்பாக்டோ ஹவு பி கேன் ஏபிள் டு
பைலேட்ரல் டிஸ்போசிவ் திங்ஸ் ஓகே சோ பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படிங்கிறது யார் யாருக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வித் ரீஜனல் கண்ட்ரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோனே சோ இந்த இந்தியா வித் சைனா ஈரான் ரஷ்யா யூஎஸ் யூரோப்பிய யூனியன் ஆஸ்திரேலியா ஜப்பான் ஆப்பிரிக்கா இது எல்லாமே லிஸ்ட் ஆஃப் கண்ட்ரிஸ் சோ இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸோட என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அன் பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் ஓகே சோ அப்ப நெக்ஸ்ட் திங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ட்ரெண்ட் சோ இப்ப இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ட்ரெண்ட் அப்படின்னு வரும்போது எதை அட்ரஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் பட் ஃபோர் கண்ட்ரியோட இப் ஐம் ஹேவிங் அன் குட் ரிலேஷன்ஷிப் மீன்ஸ் ஐ ஹாவ் டு லாஸ் அண்ட் அனதர் கண்ட்ரி ஆர் தர் மஸ்ட் பி சம் டசில் ஓகே சம் டைப் ஆஃப் சம் எப்படி சொல்றது மனஸ்தாபம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி திங்ஸ் எங்க அக்வர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரியோட நான் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும்போது இன்னொரு கண்ட்ரியோட ரிலேஷன்ஷிப் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்ப இதுதான் நான் இங்க சொன்ன இந்த இங்க ஒரு இடத்துல அட்ரஸ் பண்ணேன் இல்லையா சோ எனக்கும் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சவுதி ஏஷியன்ஸோடையோ இல்ல இஸ்ரேலோடையோ நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ப பில் பண்ணும் போது எனக்கு இருக்கக்கூடிய கான்ஃபிளிக்ட் அந்த ஏரியால என்ன கிரியேட் ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ இந்த மாதிரி இருந்தா இப்ப இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எது பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸா இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸா தான் இருக்கு தே ஆர் நாட் ஆஸ்கிங் நவ் பைலேட்ரல் ரிலேஷன்ஷிப் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எதை போக்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கான்ஃபிளிக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்ப போக்கஸ் பண்றாங்க அப்ப நான் இந்தியா கூட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வாண்ட் டு ஹேவிங் அன் இஷ்யூ வித் யூஎஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியா யூஎஸ் ஹேவிங் அன் எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டீல் ஓகே ஸோ அண்ட் மிசைல் ஆன்டி மிசைல் அக்ரிமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இருக்கு பட் இப்போ நம்ம இந்தியா கூட இந்தியா ரஷ்யா கூட இந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்குள்ள போகும்போது வி மே அட்ராக்ட் அண்ட் கேட்ஸ் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா சம் சாங்ஷன்ஸ் இம்போஸ் பண்ணுவாங்க யூஎஸ் அப்ப அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் இப்ப இந்தியா வித் ஈரான் அப்படின்னு வரும்போது சாபஹார் போர்ட் டெவலப்மெண்ட் நான் போறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ஈரான் ஹேவிங் அண்ட் சாங்ஷன் பை யூஎஸ் அப்ப இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா ஹவு ஐ கேன் ஏபிள் டு டேக்கிள் இட் சோ இந்தியாவோட ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் க்ளோஸ் ஆகும் போது யூஎஸ் பிரியற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது இந்தியா யூஎஸோட ஒரு க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வரும் போது ரஷ்யா வெளியேறுற மாதிரி வருது அப்ப வாட் இஸ் ஹவு ஐ கேன் ஏபிள் டு சார்ட் அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் நத்திங் பட் எனி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் இட்ஸ் அல்டிமேட் அப்செக்டிவ் இஸ் நத்திங் பட் ஓன்லி ஃபார் நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே ஸோ பர்பஸ் ஆஃப் த எனி ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் எனி திங்ஸ் ஓகே அங்க என்ன நமக்கு இருக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு மோட்டிவ் அப்படின்னா நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் டெல் அவர் செல் டு பி அண்ட் சாவர் இன் கண்ட்ரி நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் பிரைமரி கோல் அப்ப பிரைமரி கோல்ல நம்ம எந்த இடத்துலயும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா S-400 agreement, we are ready to sign it. Though we are attracting on sanction, but we know how to tackle those challenges by, through by means of diplomatic channels. So we are ahead of those things. So what do we do with that? This is the justification, national interest. That is the most important thing. So we are going to balance that. So that is the same. India, if you are very much close with the US, means we are having certain issues or problem with China. So, China is close to the US. India is close relationship with Israel, the Palestinian issues. Conflict is close to the Palestinian issues, the Israel issues are created. So, India, Japan, China. India, Australia, China. Okay, so many things. But, if you look at the center of the figure, India. In all of India, there is a relationship. அப்ப இதுதான் முக்கியமான திங்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அப்பூஸ் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இந்த அளவு வந்திருக்கு அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அக்ரிமெண்ட் பிட்வீன் தி த்ரீ நேஷன்ஸ் ஓகே இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜியன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியா சாரி யூஎஸ் ஆஸ்திரேலியா அண்ட் யூகே ஓகே சோ அப்படி இருக்கையில இந்த இதுல ஹவு பி ஆர் காட் அஃபெக்டிங் சோ அதைத்தான் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்றாங்க ஓகே சோ குவாட் ஒன் ஆல்ரெடி இருக்கு what is the purpose for akus whether india may join with akus or if jo- india join with akus means what type of things or what type of reaction we get from china whether india essentially join with akus so it is a mandate yeah? we are already having an quad we are already practicing an operation malabar and we are having many things we are doing many things in the various channels to protect the indian ocean அப்ப இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு வி ஹாவ் டு டீல் சர்டன் வே ஓகே சோ வி நீட் சம் பாயிண்ட்ஸ் அது எங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மூலமா யூ நவ டேஸ் யூ கேன் ஏபிள
So you want our institutions? How many are there? You want? Can I will give you tricks. So if you want to uh, uh, go through all institutions which are relevant with you and me, if you are getting bored, okay. So and all that, I can memorize. Pan that all or issues. Here, if you are doing, you feel. Pan that you are doing. Connect with the Sustainable Development Goal 2030. So you you just go and uh, search for Sustainable Development Goal 2030. So each sustainable development goal 2030 ne varam bolu. Kandi pa andathle ipa for example women abdi ne or visheyo irik abdi na sustainable development goal la. Kandi pa UN supported women institutions yenna na irikin gada ang discuss pani ruwa. Then ande website ko pone gina inda varsha thora ne even tenna ang gada you can able to address. Apa sustainable development goal 2030 ya ninge work pon ninge abdi na rent benefit. Onna sustainable development goal 2030 la yenna objectives irikin gada ona na understand pano. இன்டர்நேஷனல்ாக <laughs> Other than that, security council is all about just default and you can get it. WTO, you can be able to access it or clear it through by means of current affairs. WHO, that's it. Okay, through by means of regularly reading the newspaper, means you can be able to come to know what is the purpose of WHO. Then what are all the things they are initiating nowadays. Okay, then BRICS, G20, G7, OECD. These are all the institutions which are also considered to be on global groupings. Then these are all the institutions like Asian Development Bank, New Development Bank, Asian Infrastructure Bank, IMF, World Bank. These are all the economic institutions. So segregate them all. So I have a chart on clear of design. IMF, World Bank, Asian Infrastructure Bank, New Development Bank, Asia Development Bank. So these are all global investment banks. அப்ப ஆப்பிரிக்கன் பேங்க் சோ அது தனி ஒன்னு எடுத்து எழுதுனா எழுதிக்கணும் சோ எழுதிட்டு என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னா மெம்பர் कंट्रीஸ் யாரு இதுல இந்தியா இருக்கா இல்லை எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க எந்த कंट्रीல வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஓகே இதுல எந்த இடத்துல இந்தியா இஸ் அன் இன்வெஸ்டர் சோ இப்ப நியூ டெவலப்மென்ட் பேங்க்கும் ஏஷியன் டெவலப்மென்ட் பேங்க்ல இந்தியா ஒரு இன்வெஸ்டர் லார்ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டர் அப்ப அதுல எப்படி அது என்ன மாதிரி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இப்ப நியூ டெவலப்மென்ட் பேங்க்ல இட் ஃபார்ம்ட் த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஓகே சோ அப்ப அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்ப சார்ட் மாதிரி நீங்க டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு டிகோட் தி ஆக்சஸ் எதர் ஆன்சர் தெரியும் இல்லாட்டி எலிமினேஷன் பண்ண தெரியும் ஆப்ஷன் ஓகே சோ இது ஒரு அப்ரோச் தென் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வேரியஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் லைக் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் பேர்ல்ஸ் ஓபிஓஆர் என்ன ரீஜனல் காம்பிரியன்ஸ் எக்கனாமிக் பிராக்டிஸ் என்ன கிளாஸ் ஹவுஸ் அமிட்ல சீரிசன்டா என்ன பண்ணாங்க எதர் நீங்க இங்க ஒர்க் பண்ணாலும் ஓகே தான் இல்ல எடுத்துட்டு போய் என்விரான்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணாலும் ஓகே தான் கிளாஸ் ஹவுஸ் அமிட் climate change global warming aspects sustainable development goal inge work pannala then quad acus indo pacific policy then recently vaccine waiver from who these are all the issues which are very recently affecting the india's interest okay so in the agreement la ellathilume edha affect aagum appadina pathina india oda interest oda edathula paadikapadum illa some benefits adanal namakku kadaikum appo andha rendu andha vishayangala you have to gather அது எது மூலமா அப்படின்னா த்ரூ ஃப்ரம் மீன்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் மூலமா தான் யூ கேன் ஏபிள் டு பிக்ஸ் தி பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் அஸ் வெல் அஸ் யூ கேன் ஏபிள் டு நோ வென் வேர் த ஏரியா இட் கம்ஸ் டு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இம்பார்ட்டன் இன்டர்நேஷனல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இதையும் கொஞ்சம் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே யூஎன் அண்ட் எட்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் டபிள்யூடிஓ டபிள்யூஹோ வேர்ல்ட் பேங்க் ஓஇசிடி இது எல்லாமே ஓகே ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் டிஸ்கஸ் யூ ஹவு டு கன்சாலிடேட் திங் நோட்ஸ் நான் அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே சொன்னேன் எப்படி நோட்ஸை கன்சாலிடேட் பண்ண இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியன் ஓஷன் ஒரு டாபிக் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்தியன் ஓஷன் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டு இந்தியன் ஓஷனை சுற்றி நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை எப்படி நான் கன்சல்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ நேம் இட்ஸ் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் ஓகே இந்தியன் ஓஷன் இருக்கும் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் தான் இதோட டாபிக் வச்சுக்கோ ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் இப்போ இந்தியன் ஓஷன்ல வி நோ ஓகே வாட்டர் ஆல் தி இஷ்யூஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்னு வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் அப்ப சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஓஷன் அப்படிங்கிறது வி ஆர் ஹேவிங் தி லார்ஜஸ்ட் பவுண்டரி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் ஆஃப் பவுண்டரிஸ் வி ஆர் ஹேவிங் வித் அசோசியேட் வித் இந்தியன் ஓஷன் ஓகே ஸோ இந்த நேம் இட் செல்ஃப் ஹேவிங் அன் ஓஷன் இன் த நேம் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அப்ப இந்தியன் ஓஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆர் சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன் வாட்ஸ் பியர் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
அதுல இருக்கக்கூடிய மேஜரான விஷயமே ரெண்டு அஸ்பெக்ட்ஸ்ல பார்த்தா ஒண்ணு எக்கனாமிக் அஸ்பெக்ட்ஸ்ல பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்ப எக்கனாமிக் அஸ்பெக்ட்ஸ்ல பாக்குறதா இருந்தா இந்தியாவோட மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே சோ இந்தியாவோட மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட் எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரூ பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஷிப் தான் இந்தியாவில அப்ப அதுக்கு இந்தியா தேவையான கேட்டா தேவை அப்ப மேரி டைம் செக்யூரிட்டில கண்டிப்பா என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபார் ட்ரேடுக்கு இந்தியாவுக்கு அது தேவைப்படுது தென் ஜிடிபி ல ஆல்மோஸ்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி எதுல இருந்து நமக்கு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி இந்தியால எதுல இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா இந்த இந்தியன் ஓஷனை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நேஷன்ஸ் வச்சுட்டே இருக்கு ஓகே செகண்ட் திங் நெக்ஸ்ட் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ஒன்னஸ் வி ஆர் ஹேவிங் அண்ட் லைவ்லிஹுட் லைவ்லிஹுட் அப்படின்னு வரும்போது சுத்தி இருக்கக்கூடிய பார்டர் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ இவங்களோட லைவ்லிஹுட் எதை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனை சார்ந்து தான் இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் திங் வி ஆர் ஹேவிங் அ லார்ஜஸ்ட் டயஸ் போரா போத் இன் வெஸ்ட் ஏசியா அஸ் வெல் அஸ் இன் சவுத் ஈஸ்ட் ஏசியா ஓகே ஸோ வெஸ்பிக் வெஸ்ட் ஏசியா அப்படின்னு வரும்போது இப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ஹியூமன் அசிஸ்டன்ஸோ இல்ல டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸோ நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன் கேஸ் ஆஃப் எவாக்குவேஷன் அப்படின்னு வரும்போது பெஸ்ட் ரூட் ஃபார் அஸ் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன் தான் ஸோ ஆப்ரேஷன் ரகத்துன்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஏமன்ல இப்ப இருக்கக்கூடிய டிஸ்பியூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது டூ தௌசண்ட் போர்டீன்ல வந்து ஆப்ரேஷன் ரகத்துங்கிற நேம்ல அங்க இருந்து எவாக்குவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சார் ஓகே அதர் தென் தட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் அசிஸ்டன்ட் அண்ட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஒண்ணு மேரி டைம் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் ஒண்ணு இருக்கு ஓகே அதர் தென் தட் ஹியூஜ் பாலிமெட்டாலிக் மினரல்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸ் அங்க இருக்கு ஓகே அதர் தென் தட் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இந்தியாவோட எனர்ஜி செக்யூரிட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இந்தியன் ஓஷன் தான் ஏன்னா ஃபுல்லி வி ஆர் எக்ஸ்போ இம்போர்ட்டிங் அவர் oil from the west asian nation through from the route of uh, indian ocean now appo ivlo vishayangal enna irukum appadinu pathina you should address before any questions you should create an in, uh, curiosity appo endha edathula appadinu pathina idu moola mathra namak kudukka mudiyum so ivlo importance irukku then with respect to you should know the geographical aspect so geographical aspects appadinu varumbodhu indian ocean la irukkoodiya countries enna nalla irukku literal countries so you should know that so adoda alignment idella pathina map study la neenga work pannirala then you should know the choke points choke points abingiradhu ipa malaba malaka strait then lambok strait abinu or 11 choke points irukku in suthi indian ocean suthi if you are working means you can get that one okay so choke points enga enga irukku in between to edukitla edaila irukku abingiradha work pannikeenga so adu geographical aspects la paakalam so challenges abinu varumbodhu choke points oru major challenge ஓகே ஸோ இவ்வளோ இருக்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷனோட சிக்னிபிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு மட்டும்தான் அது தேவையான்னு கேட்டா இல்லை த்ரூ அவுட் என்டையர் நேஷன்ஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு சே ஒன்று இருக்கு என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரி விச் ரூல் த சி இஸ் கன்சிடர் டு பி தி குளோபல் லீடர் எந்த கண்ட்ரி சிய ரூல் பண்றாங்களோ அவங்க தான் குளோபல் லீடரா இருக்க முடியும் ஸோ ஒரு காலகட்டத்துல பிரான்ஸ் இருந்திருக்கு பிரிட்டிஷ் இருந்திருக்கு யூஎஸ் இருந்திருக்கு ஜெர்மனி இருந்திருக்கு இத்தாலி இருந்திருக்கு ஸோ இன்னைக்கு யார் ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா ட்ரை பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ ஒரு ஓஷனை வந்து நீங்க கண்ட்ரோலுக்குள்ள கொண்டு வரும் போது யூ கேன் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் தி நேஷன்ஸ் அலை அசோசியேட்டட் வித் திஸ் ஆர் இன் அலைன் வித் நேஷன்ஸ் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கையில எல்லா கண்ட்ரீஸோட பிரசன்ஸும் என்னவா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன்ல இருக்கு இந்த நேம் ஆஃப் எனி திங்ஸ் ஓகே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன் அசிஸ்டன்ட் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸோ இல்ல மேரி டைம் செக்யூரிட்டியோ இல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஸ்டடிஸோ இல்ல ரிசர்ச் ஸ்டடிஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விதத்துல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசன்ஸ் இருக்கு பிளஸ் பிரான்ஸ் யூகே இவங்க எல்லாம் என்ன வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா தேர் ஹேவிங் ஸ்டில் ஹேவிங் அண்ட் ஐலாண்ட் நேஷன்ஸ் இன் தி இந்தியன் ஓஷன்ஸ் So, this is the string of pearls in the name of economic and other social development in the name of China having a port in various areas like Chabahar port. So, Chabahar port is Iran with respect to Gwadar port, then Humbandota port. What are you doing here? You can see string of pearls. You can see this. Okay. Then, one road, one belt. So, one road, one belt. So, one road, one belt. It is nothing but enhancing the trade route. So, in both road as well as uh, sea. ஸோ ஓஷன் வழியாகவும் இது பண்றாங்க ஸோ இது மூலமாகவும் சைனா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே தென் வி ஆர் தேர் ஹேவிங் வேரியஸ் மிலிட்ரி பேசஸ் லைக் இன் டிஜிபவுட்டி குவாதர்
தென் நெகைன் திங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேரியஸ் மிலிட்டரி எக்ஸசைசஸ் லைக் எப்படி நம்ம ஆபரேஷன் மலபார் கண்டெக்ட் பண்றோமோ அது மாதிரி நிறைய எக்ஸசைசஸ் அவங்க கண்டெக்ட் பண்றாங்க யூ ஷுட் நோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் சோ கன்சோலிடேட் பண்றதா இருந்தா சொல்றாங்க அப்ப செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் அப்படினு வரும்போது we are having these many challenges அப்ப how we are sort out these challenges எப்படி இந்த சவாலஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஓவர் கம் பண்றோம் அப்படினு பார்த்தா डेफिनेटली we should have certain things இல்லையா சோ அப்ப ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம கன்சோலிடேட் பண்ணோம் கன்சோலிடேட் பண்ணனும்னா எல்லா இடத்தையும் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு இடத்துல கொண்டு வந்து you should pool அப்ப பூல் பண்றதா இருந்தா இப்படி தான் பூல் பண்ணுவோம் ஓகே சோ அப்ப இதுல எங்க செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் இந்தியால எந்த லெவல்ல பண்றோம் அப்படினு பாத்தீனா how we are safe guarding it அப்படினு வரும்போது through by means of operation malabar it is an exercise conducted by uh, four nations like australia uh, india japan and us so 2020 la australia permanent membership aayirukku so idala at least you should know okay operation malabar it is nothing but to safeguard the maritime security of indian ocean so interest groups nama enna panikiram pathina attract panikiram they are all having an common interest the asia africa growth corridor ingiradhu it is an against obu war okay so obu war mari nama enna pandrom appadinu pathina with the support of japan we are having an uh, social and economic development with african nations so and obu war route eduthu pathina and asia africa growth corridor route pottingna ore maari then we are having quad okay and at the same time project mausam it is on cultural aspects so project mausam abingiradhu monsoon oda sea pattern eduth nama enna pandrom appadina avanga eppadi over obr ob over la silk route revive pandrangalo adhe mari nam nama monsoon route revive pandrom okay then kalandan multimodal project abingiradhu it is a project we are initiated in bangladesh and in myanmar okay then chabahar port development in iran iran okay so tar convention it is an agreement in the central asian nations okay we are having an agreement with the central asian nations to move over uh, logistics so supply chain management to come then haldibari chilakatti rail link abingiradhu uh, recent uh, initiate panna rail link. so in between bangladesh and uh, india okay in the north eastern regions then indian ocean commission ingiradhu it is an ocean commission it is a sub region group too okay then international north south transport corridor abingiradhu it is nothing but and the silk route nu solra illaya silk route revive pandra mari namma enna panirukku appadina pathina through from chabahar port we are move on to afghanistan and through from afghanistan we are move on to uh, russia border then russia border la irundha through from that we are travel to the europe countries anga irundha europe countries la irundha apdi swiss canal vandiya vandu apdi edukulla varum appadina pathina india ku varum like epdi avanga ob over route create panirukkaangalo adhe mari than the international north south transport corridor yo ஏசியா ஆப்பிரிக்கா க்ரோத் காரிடாரையும் இந்த ப்ராஜெக்ட் மௌசமையும் நீங்க கனெக்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அவங்க ஓபி ஓவர் ரூட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி நம்மளும் ஒரு ரூட்டை கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் இது எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இதெல்லாம் வி டேக்கன் அவர் ஆக்ஷன்ஸ் ஓகே சோ இந்தியன் ரிம் ஓஷன் அசோசியேஷன் நேஷன்ஸ் இதுல இந்தியா எப்படி இருக்கு எந்த மெம்பர்ஷிப் இருக்கா இல்லையா then with respect to asian countries oda participation enna though it is south east nations ah irundhalume குரூப்பா இருந்தாலும் how it is helpful for us okay then east india summit asian summit east asia summit then what is the purpose of regional comprehensive economic practices then recently australia indo india indo pacific ocean initiative partnership is current affairs la irukku then digibouti code of conduct in the name of zira agreement then very specifically accus சோ இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டு ப்ரொடெக்ட் அவர் நேஷன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்போ ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டா இது ஒரு ஐடியா இன் சென்ஸ் இன்னும் இருக்கான்னு கேட்டா இன்னும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சம் சம் ஏரியாஸ்ல இருக்கு வி கேன் ஏபிள் டு இன்க்ளூட் இட் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ ஃபார் ஓவர் ஆல் அப்செக்டிவ் இன் சென்ஸ் ஒரு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாவும் உங்களுக்கு ஒரு அட்ரஸ் கிடைச்சிரும் கான்டெம்பரரி திங்ஸும் உங்களுக்கு கைக்குள்ள வந்துடும் தென் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்னன்னுங்கிறது இதுக்குள்ள அடிஷனா இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆப்ரேஷன் மலபார் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பிப்த் எக்ஸசைஸ் எங்க கவுன் எங்க இருக்கு இட் இஸ் அன் Uh, island nation okay which was occupied by uh, territory of uh, us in the pacific region appo avula da anga nam add panna vendiya vishayangal avula da irukku appo quad oda purpose enna quad summit pe recent time inga nadandichu so indha mari vishayangala neenga gather pannum bodu automatically enna kedachum appadinu pathina or consolidation ungalku kedachirum so idhe mari ella area um unala work panna mudiyuma yes you can until and otherwise and the structure namakku therinjita it is easy for you to consolidate everything so appo idha consolidate pannum bodu enna na see paarenga idha taandi questions povaradukana vaaype kedaiya appo idhana consolidate pandrathu easy an keta konja challenging ana task dhaan but once you consolidate it means it is easy for you to retrieve innikku irukkudiya 
பிளாட்ஃபார்ம்ல தட் இஸ் இன்டர்நெட் பிளாட்ஃபார்ம்ல இதுக்கான பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கிறது ஒன்று உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சேலஞ்சிங்காக இருக்கு ஸோ எனி சும்மா ஜஸ்ட் நீங்க டச் பண்ணீங்கனாலே இந்த இன்ஸ்டியூஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டீடைல்ஸும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஈஸியாக ஒன்று என்ன பண்ணலாம் நீங்க எழுதலாம் இல்லாட்டி கட் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு ஃபார்மட்ல நீங்க வச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஈஸியாகவே என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஓவராலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹவு டு அப்ரோச் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஃபார் பிலிம்ஸ் தட் இஸ் பிலிம்ஸ்ல இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல எப்படி நோட்ஸ் மேக் பண்றது எந்த அளவுக்கு எப்படி செக்ரிகேட் பண்றது டாபிக் ஸோ டாபிக் செக்ரிகேட் பண்றதா இருந்தா இது ஓரியேட்டரா என்ன பண்ணிக்கோங்க ஒர்க் பண்ணுங்க தட் இஸ் ஏரியா ஸ்பெசிஃபிக் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் என்விரான்மெண்டா என்விரான்மெண்டா நீங்க அப்படியே கொண்டு போய் அங்க பிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ஓகே ஸோ எஜுகேஷன் இஷ்யூஸ் அப்படின்னு வருதுன்னா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ல எஜுகேஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல என்ன டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் ஓகே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்னு வரும்போது இப்போ டபிள்யூடிஓ அப்படின்னா டபிள்யூடிஓல என்ன இப்போ மீட் நடக்குது இருக்கு அக்ரிமெண்ட் ஆன் அக்ரிகல்ச்சர்னா என்ன வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வேக்சினேஷன் ட்ரைவ்ல வாட் வெய்வர் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் சவுத் ஆப்ரிக்கா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்னு இஃப் யூ கனெக்ட் அண்ட் மீன்ஸ் ஸோ கனெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிடைச்சிடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா வந்து அப்ரோச் பண்றது ஈஸி ஸோ இதுதான் பேசிக்கா இருக்கக்கூடிய மாடல் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கறத ஐ ஸ்ட்ரக்சர்ட் இட் ஓகே ஸோ மேக் யூஸ் ஆஃப் இட் தட்ஸ் ஆல் ஸோ ஹோப் இட் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே ஸோ இதை நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்கனாலே இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் யூ டு ஏன்னா பிகாஸ் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏரியாஸ் பெருசு வாஸ்ட் ஏரியா பட் கொஸ்டின்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலுமே நமக்கு அதுல இருக்கக்கூடிய பவுன்சர்ஸ் அதி இன்சென்ஸ் எந்த ஏரியால இருந்து பிக் அவுட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கு பட் எது மூலமா நம்ம நல்லா சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி கன்சல்டேட் பண்றது மூலமா யூ கேன் ஈஸிலி சார்ட் அவுட் தோஸ் இஷ்யூஸ் ஓகே ஸோ த்ரூ ஃப்ரம் திஸ் ஐ திங்க் இட் மே பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஓகே ஸோ ஃப்ரம் திஸ் ஐ எம் கோயிங் டு வைண்ட் அப் திஸ் செஷன் வி வில் டீல் இட் ஆன் நெக்ஸ்ட் செஷன் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷன் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கன்சல்டேட் பண்றது எப்படி அப்படிங்கறத கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்ல இதை பத்தின டீடைல்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிடும் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஃபார்